시청해주셔서 감사합니다. 연애 전문 소식은 역시 돌곰별곰TV 안녕하세요. 돌곰별곰TV의 별곰입니다. 자, 이번 시간에는 히어로 임영웅씨에 대한 소식을 전해드리도록 하겠습니다. 이번 소식 굉장히 깁니다, 여러분들. 좋은 소식이 정말 많으니까요. 끝까지 봐주시길 바랍니다. 먼저 첫 번째 소식입니다. 임영웅씨의 히어로가 가온차트 무려 4관왕을 싹쓸이했습니다. 임영웅씨의 신곡인 히어로는 웅장한 느낌의 브리티시 팝 장르로 거친 세상이지만 나만 믿고 함께 가자는 의미가 인상적으로 표현된 곡인데요. 최근 가온차트 측에서는 지난 1일부터 7일까지 집계된 수치 결과를 공개했습니다. 공개된 결과 임영웅씨의 히어로는 주간 다운로드 부문을 비롯해 벨소리 차트, BGM 차트, 통화 연결음 차트 등에서 연이어 1위를 싹쓸이했습니다. 앞서 임영웅씨는 지난 4월에 개최된 올뉴 렉스턴 랜선 쇼케이스 바이 임영웅을 통해 신곡 히어로 무대를 펼친 바 있는데요. 당시 임영웅씨는 무대를 마친 이후 부르면서도 아직 어색하다 한 번도 도전해보지 않은 장르이다 들으시는 분들이 어떻게 들으실까 기대감도 든다 되게 세련된 느낌의 노래다 라며 걱정스러운 듯 말했는데요. 임영웅씨의 걱정과는 별개로 새로운 시도에 팬분들은 엄청난 열광과 응원을 보내는 중입니다. 또한 가온 차트 측의 다운로드 순위 집계는 7일 동안 진행됐지만 임영웅 씨의 신곡은 4일날 발표가 되었기 때문에 임영웅 씨는 단 4일 만에 집계의 수치로 1위에 오르게 된 것입니다. 이건 진짜 엄청난 거겠죠? 여러분 구독과 좋아요 잊지 마세요. 두 번째 소식입니다. 임영웅 씨가 프리킥 연습을 하며 뛰어난 축구 실력을 자랑했습니다. 지난 10일 임영웅 씨의 유튜브 채널에는 임영웅 이기고 싶은 뭉쳐야 찬다 라는 제목으로 영상이 업로드가 되었는데요. 해당 영상은 JTBC 뭉쳐야 찬다 출연을 앞둔 임영웅 씨가 축구 연습을 하는 모습이 담겨져 있었습니다. 임영웅 씨는 뭉쳐야 찬다에 함께 출연하는 영탁 씨, 이찬원 씨, 류지광 씨 등과 함께 축구 연습을 했는데요. 이는 특히 전 국가대표 선수 이승열 씨가 축구를 알려주었다는 사실이 밝혀지며 큰 이목을 사로잡기도 했습니다. 임영웅 씨는 본격적인 운동 전 스트레칭에 돌입했습니다. 이후에 임영웅 씨와 출연진 분들은 본격적인 훈련에 돌입하며 패스, 슈팅 등등을 배우기 시작했는데요. 또한 임영웅 씨는 프리킥 연습을 하며 뛰어난 실력을 자랑하기도 했습니다. 이어 임영웅 씨와 영탁 씨는 상대 수비수를 속이는 연기력을 연습했는데요. 그러나 뭉쳐야 찬다에서는 임영웅 씨와 영탁 씨, 류지광 씨가 함께 준비했던 연기력이 가미된 프리킥은 볼수 없었다는 사실이 전해져 웃음을 더했습니다. 이를 접한 네티즌들은 무엇을 해도 멋지다 진지하게 연습하는 모습 귀엽네요. 좋아하는 것 잘하는 것 하고 싶은 것다 해라 축구 진짜 잘한다 축구 사랑이 대단합니다 축구도 열심히 노래도 열심히 보기 좋아요 등의 반응을 보였습니다. 자세 번째 소식입니다. 임영웅 씨의 어린 시절 사진이 화제가 되었었습니다. 지난 11일 밤 10시에는 임영웅 씨를 비롯한 트롯맨 F4가 출연한 TV조선 뽕숭아 학당이 방송이 되었는데요. 이날 뽕숭아 학당에서는 트롯돌 임영웅 씨와 영탁 씨, 이찬원 씨, 장민호 씨가 생전 돌인 토니안 씨, 김태호 씨, 김형준 씨, 김상혁 씨, 천명훈 씨와 함께 뽕거 동락 대결을 펼쳤었습니다. 그중 방석 퀴즈 코너 시간에는 스타들의 어린 시절 사진을 보고 누구인지 맞히는 게임이 진행이 되었는데요. 또한 멤버들의 어린 시절 사진을 사진도 공개가 되면서 시선을 사로잡았습니다. 이를 통해 임영웅 씨는 초등학교 2학년 때 사진이 공개가 되었는데요. 해당 사진을 본 멤버들은 단숨에 정답을 맞췄습니다. 장민호 씨는 왜 이렇게 예뻐? 라며 어린 시절 임영웅 씨의 모습에 감탄하기도 했는데요. 더불어 김상혁 씨도 와 눈동자가 진짜 크다 라고 말했으며 토니아 씨는 인기 많았겠어? 라며 어린 시절부터 남달랐던 임영웅 씨의 외모에 더욱더 놀라워했습니다. 네 번째 소식입니다. 임영웅 씨가 청바지만으로 멋을 냈습니다. 지난 12일 뉴에라 프로젝트의 공식 SNS에는 내일은 미스터트롯 탑6 전국 투어 콘서트 서울 본 공연 1시간 전 리허설 현장 깜짝 공개해 웅이라는 글과 함께 한 장의 사진이 게재가 되었는데요. 공개가 된 사진 속에서 임영웅 씨는 청바지만 입어도 빛이 나는 완벽한 비주얼을 뽐냈습니다. 다섯 번째 소식입니다. 임영웅 씨의 히어로가 유튜브 뮤직 핫 이슈 차트에서 일주일째 1위를 질주하고 있습니다. 앞서 지난 5일 기준 임영웅 씨의 히어로 뮤직비디오가 유튜브 뮤직 핫 이슈 차트에서 1위를 차지한 바 있는데요. 이를 이어 지난 12일 자정 기준에도 임영웅 씨의 히어로 뮤직비디오가 한국 유튜브 뮤직 핫 이슈 차트에서 1위를 수상했습니다. 와 정말 대박인데요. 
이와 같은 남다른 기록은 임영웅씨의 인기를 실감케 했습니다. 자 마지막 소식입니다. 임영웅씨와 크러쉬가 디친소 특집에서 우승을 차지했습니다. 지난 12일 밤 10시에는 임영웅씨를 비롯한 미스터트롯 탑6가 출연한 TV조선 신청곡을 불러드립니다. 사랑의 콜센터가 방송이 되었는데요. 이날 사랑의 콜센터에서는 비즈니스 친구를 소개합니다. 일명 디친소 특집으로 꾸며졌습니다. 이에 트로맨 탑6 임영웅씨, 영탁씨, 이찬원씨, 정동원군, 장미로씨, 김희재씨가 이수영씨, 크러쉬, EXID, 솔지 씨, 이혜준 씨, 옥진욱 씨와 한 팀을 이루어 대결을 펼쳤는데요. MC 김성주 씨는 마지막으로 임영웅 씨의 비즈니스 친구를 소개하다가 임영웅 씨에게 이름이 적힌 대본을 보여주며 관련성이 전혀 없는데? 라며 고개를 갸웃거렸습니다. 임영웅 씨는 비즈니스 친구의 이름을 확인하고 나는 정말 이분을 잘 안다. 이분이 나를 잘 알지 모르겠지만 이라고 밝혔습니다. 이어 한번 만난 적이 있냐는 질문에 한 번도 만난 적이 없다고 말해 웃음을 자아내기도 했는데요. 이어서 스튜디오에는 크러쉬가 등장하자 술렁거렸습니다. 또한 영탁 씨는 크러쉬 씨가 왜 거기서 나와? 라며 놀라움을 감추지 못했는데요. 임영웅 씨는 생전 처음 보는 크러쉬에게 뻔뻔하게 대하다가 어색한 어깨동무를 하며 친분을 드러냈습니다. 크러쉬는 신곡 노아조 무대를 선보인 이후 임영웅 씨의 진짜 팬이다. 가족들도 너무 좋아한다며 임영웅 씨와 함께 짝을 이룬 사실에 감격스러워했습니다. 그러나 이내 사실 오늘 초면이라서 어색하긴 하다. 라며 솔직한 성내를 털어놓기도 했는데요. 크러쉬는 이제부터 친해지면 된다는 말에 군입대를 앞두고 있다. 군 복무 전에 마지막 방송이라고 말해 웃음을 안겨주었습니다. 이후에 사랑의 콜센터에서는 친구의 대표곡을 바꿔 부르는 특별한 시간을 가졌는데요. 이를 통해 크러쉬는 임영웅 씨의 이제 나만 믿어요를 색다른 감성으로 뽐냈습니다. 이는 임영웅 씨의 적절한 코러스까지 더해졌는데요. 그 결과 크러쉬는 99점을 받으며 단독 2위로 올랐습니다. 이어 탑6가 친구들의 노래를 불렀는데요. 임영웅 씨는 선곡에서 약간의 혼란을 겪었습니다. 임영웅 씨가 선곡을 하려고 했던 곡은 드라마 도깨비 OST인 뷰리풀이었는데요. 임영웅 씨는 자신이 크러쉬의 감성 을 온전히 못 담아낼 것 같아 크러쉬가 라디오 스타의 출연에 불렀던 넌 감동이었어로 선곡을 바꿨습니다. 이는 그야말로 발라드의 끝판왕 발라드의 신다운 엄청난 감성을 선보이며 임영웅 씨는 넌 감동이어서 무대로 100점을 획득했습니다. 와우! 이후에 상위권 세 팀의 무대는 점수 공개 없이 진행이 되었는데요. 이를 통해 임영웅 씨와 크러쉬는 고백이라는 반전 무대를 준비했습니다. 이는 크러쉬와 임영웅 씨의 폭풍 랩이 쏟아진 무대였는데요. 해당 무대에 임영웅은 랩도 잘한다 라며 극찬을 보냈으며 임영웅 씨는 크러쉬가 옆에 있는 것만으로도 힙합이 확 들어온다며 내가 아직도 트로트 가수로 보여라고 다시 랩을 하며 폭속해 했습니다. 그 결과 임영웅 씨와 크러쉬가 펼친 무대는 100점을 기록해 결국 최종 우승을 차지하게 되었습니다. 박수입니다. 와우! 한편 임영웅 씨를 비롯한 미스터트롯 탑6가 참여하는 내일은 미스터트롯 탑6 전국 투어 콘서트 서울 공연이 드디어 시작이 되었습니다. 앞서 미스터트롯 콘서트는 지난 10월 30일부터 11월 1일까지 3일간 부산 공연부터 개최가 되어 지난 6일부터 8일까지는 광주 공연을 진행했는데요. 이를 이어 지난 서울 공연은 12일부터 오는 22일까지 서울올림픽공원 체조경기장에서 진행이 됩니다. 서울에서는 2주간 목요일 금요일 오후 7시 30분과 토요일 일요일 오후 6시에 총 8회 공연이 펼쳐질 예정인데요. 현재 코로나19 시국인 만큼 공연 관람 시 함성 및 떼창 객석 기립은 절대 불가하니까요. 이점꼭 지켜주시기 바라겠고요. 또한 미스터트롯 콘서트에서는 탑6를 제외한 12인의 미스터트롯 출연진이 지역별로 번갈아 스페셜 게스트로 참여를 합니다. 지난 12일에는 황윤성 씨, 강태관 씨, 남승민 군이 출연을 했으며 오늘 13일에는 김경민 군, 노지훈 씨, 김중현 씨가 출연합니다. 더불어 14일에는 황윤성 씨와 강태관 씨, 15일에는 신인선 씨와 이대원 씨가 게스트로 출연을 하며 19일에는 고재근 씨와 남승민 군, 20일에는 신인선 씨와 이대원 씨, 21일에는 김경민 군과 노지훈 씨, 김중현 씨, 남승민 군, 그리고 마지막 22일에는 고재근 씨와 남승민 군이 함께 참여할 예정입니다. 자, 이어서 댓글 이벤트 바로 진행해 보도록 하겠습니다. 먼저 상록수님의 댓글입니다. 별곡님, 영웅님 소식 감사합니다. 미스터 트롯 경연 때부터 영웅님 응원하고 사랑합니다. 우리 가족 모두 영웅님 덕분에 행복합니다. 별곡님 고맙고 감사합니다. 라는 댓글 남겨주셨습니다. 좋은 댓글 너무 감사드리고요. 이어서 이현주님의 댓글입니다. 돌곰별곰님 영상 감사합니다. 건행하세요. 영웅님 역시 대세 중에 대세 영웅님 신곡 히어로 라이브 정말 대박입니다 영웅님 서울 콘서트도 건강하고 즐겁게 끝날 때까지 행복한 시간이 되기를 기원합니다 영웅님 오늘도 건행하세요 라는 좋은 댓글 남겨주셨고요 마지막으로 이경환님의 댓글입니다 항상 느끼는 건데 
돌곰TV님은 조리 있고 정확하게 울 영웅님의 새로운 소식을 재빠르게 전해주셔서 감사해요 아마 울 영웅씨에 대한 소식은 늘 너무 많아서 전하시기 숨이 차실 거예요 울 영웅씨 소식 늘 아니 순간순간 많이 전해주세요 라는 댓글 남겨주셨습니다 좋은 댓글 너무 감사드리고요 앞으로도 임영웅씨에 대한 좋은 소식 계속해서 많이 전해드리겠습니다 화제가 되었던 히어로 임영웅씨에 대한 소식을 전해드려 봤습니다 여기서 잠깐 여러분들의 최애 연예인분들이나 각종 정보 기사 등을 댓글로 요청해 주시면 직접 선정하여 방송해 드릴 예정이니 많은 참여 부탁드립니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 눌러주시고요. 지금까지 돌곰별곰TV의 별곰이었습니다. 감사합니다.